A las buenas, gente. Ya estamos en Ciudad Luminaria y por fin vamos a conocer al Profesor Ciprés. Como veis, tenemos una nueva incorporación, un Rans. Que últimamente parece un fijo en mis equipos, ¿eh? Pokémon Esmeralda, Pokémon y... En fin, ahí donde está Sina es donde está el laboratorio del Profesor Ciprés. Así que nos metemos. Sí, 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 ahora voy a hablar con el profesor, tranquila. Así que nos metemos en el ascensor y subimos a la segunda planta. Y en cuanto salgamos de aquí, ahí lo tenemos, el profesor Ciprés. ¿Qué? Hola, ¿qué hace? Pues allá que vamos. ¿Eh? Ahora pregunta es, ¿qué hago yo aquí? Entonces te cuenta que tenía un plan, ¿eh? ¿Eh? Surgió una idea. Pero, y ahora vas a ver cuál era. Que era básicamente coger... A ver, empiezas, ¿eh? Iba a darle un Pokémon a un niño de cada pueblo de Ciudad de Kalos. En el caso del pueblo Boceto, Serena. Pero cuando se enteró de que la famosa jinete de Rey Jorbera... Y nosotros llegábamos a Kalos, dijo, pues a este también se lo voy a dar. ¿Eh? Porque como éramos unos recién llegados, mejoraba la cosa. ¿Un combate Pokémon? ¿Contra quién? ¿Contra ti? Pues, ojo, este es el primer combate Pokémon contra un profesor. Y ya, vas a ver que su equipo tiene algo especial, porque... Vas a ver cuál es el primero que saca. Bulbasur. Tiene los tres iniciales de canto. Pikachu contra Bulbasur. No. Nope. Eh, hay que hacer un cambio. Así que es el turno de Yuki. Eh, porque nada para tratar con el tipo planta como el tipo fuego. Fletchling también podría hacerlo, claro. Pero en fin, lo más rápido es el tipo juego. Eh, ya ves, así enseguida casi nos lo hemos cepillado. Y claro, látigo de pan no es que haga mucho daño. Así que, ale, ahí que te va. Vale, el Bulbasur, fuera. Yuki alcanza el nivel 14... Y va a aprender nitrocarga, que ese es un movimiento muy útil porque golpea y aumenta la velocidad de nuestro Pokémon. ¿Eh? Así que, todo ventajas. Ahora el siguiente es Squirtle, así que ahora sí toca sacar a Pikachu. Así, eh, porque al fin y al cabo con Impact Trueno ya esto se finiquita en un pispas. Bueno, esto no es que funcione mucho. Eh, pistola agua, así que un poquito de daño. Y ahora sí, Squirt del fuera. Y sobra decir cuál es el último de la fila. Charmander. Nivel 11 para Pikachu. Nivel 12 para Fletchling. Y ya. Y ahora es el turno de Charmander. Por el momento vamos a conservar a Pikachu. A ver si podemos paralizarlo. Bueno, como veis, tiene ascuas. Ups, pues encima hemos enganchado un crítico, así que... Todavía hemos tenido mala suerte. Pero lo hemos paralizado, que es lo que queríamos hacer. Así que con un poco de suerte ya... Lo dejaremos todo listo para el siguiente Pokémon. Eh, porque aún he... 
hemos tenido suerte y no le ha atacado mucho. Pero ahora sí, lamentablemente Asquas y Pikachu se queda fuera. Pues ahora es el turno de Ralts, que debería darle suficiente para finiquitar al Charmander. Y efectivamente ha dado de sobra, así que Ale, Charmander fuera y hemos derrotado al Profesor Ciprés. Y casi nivel 9 para Ralts. Eh, te he dado al pelo, tío, no por nada. Y entonces, vas a ver. Porque ahora te va a dar uno de los iniciales de canto. Así que tienes Bulbasur de tipo planta, Charmander de tipo fuego y Squirtle de tipo agua. Mi consejo, elige al que puedes derrotar con tu inicial. Es decir, en este caso, Bulbasur. ¿Eh? Si tienes a Froki, elige a Charmander. Y si tienes a Chespin, a Squirtle. Porque así ya estarás cubierto contra el inicial de Serena. Y por supuesto, vamos a ponerle apodo. Que ya lo estáis viendo en el layout, ya os he hecho el spoiler. ¿Eh? Así que... Os doy la bienvenida. ¿Eh? A ver, iba a poner otro nombre, pero me lo he pensado. ¿Eh? Así que nuestro Bulbasur será Joker, que no el Joker. Hombre, por eso se lo he puesto. Una mega piedra. ¿Qué es esto? Pues ahora presta mucha atención. Es una Venusaurita. Y ellos también eligen a su inicial. Pero ahora solo falta que lleguen los otros dos. Y mira, si antes lo dices, aquí están. Bueno, parece que estamos todos aquí. En fin, ¿por qué estamos aquí? Sí, sí, etcétera, pero... ¿Para qué nos necesita? Y ahora, concepto nuevo. Una nueva forma de, mega, de evolución. La mega evolución. ¿Eh? Y eso se obtiene con la mega piedra. Pero, ya os digo que ahora mismo Bulbasur no está en disposición de mega evolucionar. Digamos que lo de la mega evolución se verá un pelín más adelante. Y te sugiere ir a Pueblo Vanitas. Que tiene bastante historia. Hombre... Eso de respetar las formas de pensar depende. Eh, que si son de esos que quieren dominar el mundo, eso sí que no. Y ya con esto, se nos acaban nuestros asuntos aquí en el laboratorio. Pero en fin, ya, lo he hecho, ya se nos está quedando un equipo interesante. Y ahora cuando bajemos, vemos a Sina hablando con este hombre. ¡Madre mía, menudo pelazo! Tienes que gastarte mucha gomina para dejártelo así. Bueno, ¿quién es nuestro amigo de aquí? Pues... Uno de los elegidos. Y es Lyson. Un futuro prometedor. Interesante. Y resulta que el holomisor lo creó él. <coughs> bueno, no es mala idea. <coughs> Un mundo más hermoso. En fin, todos tenemos nuestros sueños. Bueno, supongo que algún día nos lo dirá. Pues de hecho, voy a ponerme al asunto. Y justo cuando vamos a salir, llegan los demás. Sana dice que va a ir a un sitio. Serena te dice que te espera en el Café Soleil. Eso. Fingid que no habéis oído esto. ¿Eh? Vosotros no pintáis nada. Vale, a la izquierda saliendo del laboratorio. 
Como ya os dije al cierre del capítulo anterior, lo que es Ciudad Luminalia es enorme. ¿Eh? Y no es exagerado. ¿Eh? Por, para que os hagáis una idea de lo grande que es, hay tres centros Pokémon en, en la zona. O sea, que creo que es la primera vez que hay más de un centro Pokémon en una ciudad. Bueno, aquí en la avenida Primavera es donde están las tiendas. Y como veis, a esta solo puedes acceder con cierto estilo. Madre mía, qué panda de snobs. Eh, elitistas, eso es lo que sois. Eh, una herboristería. Eh, aquí es donde puedes pillar las hierbas para los Pokémon. Eh, a ver qué tenemos aquí. Esto es una peluquería solo para los Full Fro, que tienen distintos estilos de peinado. Cafetería Preta Sorber. Café Can Can. Eh, como veis, hay muchos sitios. Y aquí puedes comprar las piedras evolutivas. Por el momento, ¿ves? Boutique de la piedra. Y tenemos la piedra fuego, la piedra agua y la piedra hoja. Así que si pillas un Ibi, no pierdas de vista este sitio. En fin, vamos a volver al Boulevard Sur. Y esto digamos que es el estudio de grabación, donde puedes hacerte así una pequeña presentación. ¿eh? De unos 10 segundos. ¿Eh? ¿Cómo era que todo el mundo tendría sus 15 minutos de fama? Bueno, aquí el centro Pokémon, claro. Bueno, están a tono todos, así que no hace falta que nos quedemos. Vale, placaje, gruñido, drenadoras y látigo cepa. Por el momento no le equiparemos la venasurita. ¿Eh? Por el momento se la dejaremos. Ahí guardaré los objetos. Ahí tenemos una peluquería para nosotros. ¿Eh? Y ahí te puedes teñir el pelo y cortártelo. Eh, por el momento, peinado. 1500 mavos, que ah, Madre mía, esto es una ciudad de snobs. Eh, puedes hacer co muy corto, corto, media, melena o a tu elección. Madre mía, eh, claro. Por... Hay varias cosas por las que a París se le conoce, eh. Los croissants, Asterix, Ladybug y la moda. Así que claro. Aquí en Kalos el tema de la moda ja, se lleva rajatabla. Pero en fin, tenemos que ir al Café Soleil, que está ahí. ¡Hola, Serena! Pues en fin. Y ahora cuando entramos, vemos de nuevo a Lyson. Y esa mujer que va de blanco es Fianta. Que tiene mucha fama como actriz. ¿eh? O sea que la con... Digamos que es de esas que todo el mundo sabe más o menos cuál es su cara. Sí, ojalá juventud eterna, ¿no, Dianta? <risa> Lo dicho, Dyson. La vida eterna, lamentablemente, aún no la tenemos, ni la juventud eterna, que ojalá. Eternamente inalterado, lo he dicho. El día que consigamos la eterna juventud, igual si sí, sí funciona la cosa. Aunque bueno, para eso también podríamos ser el Force del Señor de los Anillos. Y ya os digo que no es la última vez que verás a Dianta. <coughs> vale, no vemos. Pues Serena y Sora para servirle. 
Como lo sabes y aún no hemos en combatido. En fin, te tomamos la palabra. Y eso te incluye a ti, Serena. Pues... De acuerdo. <coughs> Yo tampoco lo soy. Y ahora sí. Hora de irse de Ciudad Luminalia por el momento. Como veis, ahí tenemos un enorme número 5 que indica por dónde tenemos que ir. A la ruta 5. ¿Ves? Ya te lo dice Benny. Pues... En fin. <coughs> y ahora, cuando entremos aquí en la caseta... Fíjate en este tío que viste de rosa. Es Mr. Buen Rollo. Y es el, en, te mete el concepto de los poderes O. Que ahora, como vas a ver, te pueden sacar de un apuro en un combate o facilitarte una captura, por ejemplo. E, y te da el poder ataque y el poder defensa. Que obviamente aumenta el ataque y aumenta la defensa. No tiene ningún secreto, ¿eh? En fin, como quien dice, nos vemos. Y ahora cuando salgamos a la ruta 5... ¿Un Lucario? Madre mía, parece que hemos llamado su atención. Y entonces, esta chica no es que tenga uno, es que tiene dos Lucarios. ¿Eh? Y al parecer, Lucarios ha venido rapidito a, a nuestro lado. Oh, es vaya... Bueno, ¿quién es ella? Pues presta atención. Eh, porque... Ella es Corelia y es la líder del gimnasio de Ciudad Yantra. Así que ya sabes que tarde o temprano la vamos a ver. Eh, pronto nos veremos con ella. O ves, en estas barras, si te tiras... ¿Ves? ¡Hala! Con los patines... Hmm. Así que te lo pu aquí puedes practicar con los patines, ¿eh? Que hay un buen sitio para hacerlo. Hey, creo que por el momento... Echaré aquí el alto. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a hacer el trayecto hasta Pueblo Vanitas. A ver si ya... Empezamos a sacar algo en claro acerca de la mega evolución. Así que ya nos vemos en la próxima entrega.